గుడ్ మార్నింగ్ టు ఆల్ నేచర్ ఆఫ్ సబ్స్టాన్సెస్ క్లాస్ సెవెన్ లెసన్ లో భాగంగా ఈరోజు మనం రియాక్షన్ విత్ మెటల్స్ యాసిడ్స్ అండ్ బేస్ అనే టాపిక్ గురించి నేర్చుకోబోతున్నాం సో దీంట్లో ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఉంటాయి సో దీన్ని అండర్స్టాండ్ చేసుకోండి తర్వాత నేను ఎక్స్పెరిమెంట్ క్లాస్ లో ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేయించి మళ్ళీ మీకు పోస్ట్ చేస్తాను సో రియాక్షన్ విత్ మెటల్స్ మనం నేచర్ ఆఫ్ సబ్స్టాన్స్ లో మనం త్రీ టైప్స్ చెప్పుకున్నాము సో అవి వచ్చేసి యాసిడ్స్ బేసిస్ తర్వాత న్యూట్రల్స్ న్యూట్రల్ సబ్స్టాన్స్ సో ఈ ఈ మూడింటి గురించి మనం చెప్పుకున్నాం కదా సో ఇవి నేచర్ ఆఫ్ సబ్స్టాన్స్ ఈ ఇవి ఈ యొక్క సబ్స్టాన్సెస్ మెటల్స్తో ఎట్లా రియాక్ట్ అవుతాయి అనేది మనకి ఈరోజు టాపిక్ సో యాసిడ్స్ తర్వాత నెక్స్ట్ బేసిస్ సో ఈ రెండు కూడా మెటల్స్తో ఏ విధంగా రియాక్షన్ జరుగుతాయి ఏం రిలీజ్ అవుతాయి సో ఈ విషయాలను గురించి మనం ఈరోజు నేర్చుకోబోతున్నాం యాసిడ్స్ అండ్ యాసిడ్ వెన్ వీ యాస్ యాసిడ్ యాడ్ విత్ మెటల్ ఏదైనా సరే యాసిడ్ మనం మెటల్తో యాడ్ చేసినప్పుడు ఇట్ విల్ రిలీజ్ ద హైడ్రోజన్ గ్యాస్ సో హైడ్రోజన్ గ్యాస్ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది సో దానికోసం మనం ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసినప్పుడు ఒక కొనికల్ ప్లాస్లో జింక్ ముక్కలు జింక్ ముక్కలు వేసి వెన్ దట్ వీ యాడ్ ద హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ దాంట్లో హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ను వేయాలి సో వెన్ యూ వెన్ వీ యూజ్ ద హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ యూ షుడ్ బి టేక్ కేర్ ఇట్ మాస్ట్ డైల్యూట్ అంటే దాంట్లో డైల్యూట్ అంటే వాటర్ కంటెంట్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది యాసిడిక్ కంటెంట్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ యాసిడిక్ యాసిడిక్ కంటెంట్ అనేది తక్కువ ఉంటుంది అనమాట సో వీ కెన్ యూజ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ డైల్యూట్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ అదర్వైజ్ ఇట్ హామ్స్ అవర్ స్కిన్ అనమాట సో పోర్ సమ్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్స్ ఇన్ ద జింక్ మెటల్ ఇన్ ద కోనికల్ ప్లాస్ దెన్ వీ కెన్ బ్రింగ్ ద మ్యాచ్ స్టిక్ నియర్ ద కోనికల్ ప్లాస్ ఇస్ గివ్స్ ద పాప్ సౌండ్ సో అక్కడ మ్యాచ్ స్టిక్ వెలిగేది కినా పెడితే అది పాప్ సౌండ్ వచ్చేసి సో నెక్స్ట్ దీనికోసమే ఇంకొక ఎక్స్పెరిమెంట్ ఇక్కడ జింక్ అనేది మెటల్ జింక్ అనేది మెటల్ అనమాట సో ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఎక్స్పెరిమెంట్లో మనకు టెక్స్ట్ బుక్లో ఇచ్చిన ఎక్స్పెరిమెంట్లో సో ఇక్కడ జింక్ మెటల్ తీసుకున్నాము దాంట్లో హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ వేసాం నెక్స్ట్ ఇమీడియట్గా వీ కెట్ టైఅప్ విత్ బెలూన్ బెలూన్తో కట్టాం సో బెలూన్తో కట్టినప్పుడు సో ద గ్యాస్ ఈజ్ రిలీజ్డ్ ఇన్ ద రియాక్షన్ జింక్ జింక్ మెటలు తర్వాత హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ రెండు రియాక్షన్ జరిగినప్పుడు రిలీజ్ అయ్యే హైడ్రోజన్ గ్యాస్ అనేది ఇట్ విల్ బీ గోజ్ ఇన్ టు ద బెలూన్ బెలూన్లోకి వెళ్ళి బెలూన్ యొక్క సైజును ఎక్కువ చేస్తుంది అనమాట ముందు మనం టై చేసినప్పుడు అది చిన్నగా అంటే గాలి ఉండదు కదా దాంతో ఎయిర్ ఉండదు కాబట్టి ముడుచుకొని ఉంటుంది వెన్ ద ఆఫ్టర్ ద రియాక్షన్ ఇట్ విల్ బీ ఇట్ విల్ ఇంక్రీజ్ ద సైజ్ ఆఫ్ ది బెలూన్ బెలూన్ సైజ్ పెద్దగా అవుతుంది అనమాట సో దెన్ వీ టై విత్ థ్రెడ్ సో ఈ బెలూన్ ను జాగ్రత్తగా తీయాలి అదర్వైజ్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్ అనేది కింద వెళ్ళిపోతుంది అనమాట సో జాగ్రత్తగా తీసి వెన్ వీ టై విత్ థ్రెడ్ సో ఇట్ విల్ బీ గోజ్ ఇట్ ఇట్ విల్ ఫ్లైస్ అనమాట ఇది ఎగిరిపోతూ ఉంటుంది పైకి మీకు ఇళ్ళ దగ్గర కూడా బెలూన్ సమ్మే వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు ఒక గ్యాస్ నింపిస్తారు అది ఎప్పుడు పైకే పోతుంది కిందికే రాదు బికాస్ దే ఫిల్డ్ విత్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్ ఆ బెలూన్లో ఏముంటుంది హైడ్రోజన్ గ్యాసే ఉంటుంది మీరు సినిమాల్లో కూడా చూసి ఉంటారు కదా అన్ని గుట్టలు గుట్టలుగా బెలూన్ తీసుకొని వదిలితే అది పైకే పోతుంది కింద కిందికే రావన్నమాట బెలూన్స్ ఎందుకంటే ద బెలూన్స్ విల్ బీ ఫిల్డ్ విత్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్ సో హైడ్రోజన్ గ్యాస్ ఫంక్షన్స్ అది ఎలా ఉంటుంది నేచర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏముంటాయి అంటే ఇట్ ఈస్ లెస్ వెయిట్ సో అది ఎందుకు ఫ్లై జరుగుతుంది ఎగురుతుంది కిందికి రాకుండా అంటే సో దానికి లెస్ వెయిట్ దాని యొక్క బరువు చాలా తక్కువగా ఉంటుంది లైట్ వెయిట్ ఉంటుంది కాబట్టి సో అది పైకి ఎగురుతూనే ఉంటుంది పారాచూట్లలో కూడా ఉపయోగించేది హైడ్రోజన్ గ్యాస్ సో నెక్స్ట్ పిక్కిల్స్ 
సో పికిల్స్ స్టోర్స్ మనం ఇంట్లో చూస్తూ ఉంటాం అమ్మ పెట్టినప్పుడు ఊరగాయలు పెడతారు కదా సో మామిడికాయ కానీ నిమ్మకాయ కానీ టమోటా కానీ ఇంకేదైనా ఊరగాయ పెట్టినప్పుడు అమ్మ దాన్ని ఏ దాంతో స్టోర్ చేస్తుంది సో మామూలుగా స్టీల్వి వంట పాత్రలు ఉంటాయి దాంతో స్టోర్ చేస్తుందా లేకపోతే ప్లాస్టిక్లో స్టోర్ చేస్తుందా సో యువర్ రైట్ సో అమ్మ దేంట్లో యూజ్ చేస్తుంది అవన్నీ ఎక్కడ పెడుతుంది ప్లా పికిల్స్ అన్ని దేంట్లో స్టోర్ చేస్తుంది ప్లాస్టిక్ బిన్స్ కానీ సిరామిక్ కంటైనర్స్ కానీ యూజ్ చేస్తుంది సో ఎందుకు మరి అమ్మని అడిగినారా ఎప్పుడన్నా ప్లాస్టిక్ బిన్స్ సిరామిక్ కంటైనర్స్ ఎందుకు వాడుతున్నా అమ్మ నువ్వు మామూలు వంట చేసుకునే పాత్రల్లోనే ఈ యొక్క పికిల్స్ పెట్టచ్చు కదా అని మీరు ఎప్పుడైనా అడిగారా సో దానికి కూడా ఒక రీజన్ ఉందన్నమాట ఎందుకు మనము మనం అల్యూమినియం కానీ స్టీల్ కానీ కాపర్ కానీ ఇట్లాంటి వాటిల్లో ఎందుకు స్టోర్ చేయము అని సో వెన్ వీ స్టోర్డ్ విత్ విత్ పికిల్స్ సో మనం పికిల్స్ని కానీ మెటల్స్లో స్టోర్ చేస్తే సో దే రియాక్టెడ్ విత్ యాసిడ్స్ సో దాంట్లో ఉండే యాసిడ్స్తో ఇప్పుడు లెమన్ అనుకోండి లెమన్లో యాసిడ్ ఉంటుంది అట్లాగే రా మ్యాంగోలో కూడా యాసిడ్స్ ఉంటాయి సో దే రియాక్ట్ విత్ ద మెటల్ మనం ఉపయోగించే అల్యూమినియం కానీ స్టీల్ కానీ కాపర్ కానీ ఈ యొక్క పాత్రల్లో ఈ యాసిడ్స్ అనేవి రియాక్షన్ జరుగుతాయి వాటితో రియాక్షన్ జరుగుతుంది రియాక్షన్ జరిగి ఇట్ రి ఇట్ విల్ రిలీజ్ ద టాక్సిక్ సబ్స్టాన్స్ సో విష పదార్థాలను రిలీజ్ చేస్తుంది కాబట్టి అమ్మ దాంట్లో పికిల్స్ని స్టోర్ చేయదు సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో నెక్స్ట్ మనం బేసిస్ చూద్దాం సో బేసిస్ మెటల్స్తో ఏం చేస్తాయి సో బేసిస్ను మెటల్స్తో యాడ్ చేసినప్పుడు ఇట్ ఈ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో రిలీజ్డ్ ద హైడ్రోజన్ గ్యాస్ సో నేను ఎందుకు పైకి యారో మార్క్ పెట్టాను అంటే సో అది గ్యాస్ కాబట్టి పైకి వెళ్ళిపోతుంది అని సో సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ను మనం ఎక్స్పెరిమెంట్లో బుక్లో ఇచ్చిన విధంగా మెటల్స్తో యాడ్ చేసినప్పుడు హైడ్రోజన్ గ్యాస్ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది బట్ ఆల్ బేసెస్ కెన్ నాట్ రియాక్ట్ ద మెటల్స్ అన్ని బేసెస్ మెటల్స్తో రియాక్ట్ కావు కొన్ని అవుతాయి కొన్ని కాకుండా కూడా ఉంటాయి నెక్స్ట్ రియాక్షన్ ఆఫ్ యాసిడ్ విత్ ఎగ్ షెల్స్ సో ఎగ్ షెల్స్ని తీసుకున్నప్పుడు దానికి యాసిడ్ను యాడ్ చేసినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది సో మనం ఒక టెస్ట్ ట్యూబ్లో ఎగ్ షెల్స్ని తీసుకుని దానికి యాసిడ్ను యాడ్ చేసినప్పుడు సో ఇట్ విల్ రిలీజ్డ్ ద కార్బన్ డైఆక్సైడ్ సో ఏం రిలీజ్ అవుతుంది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ సివో టూ అంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అది కూడా గ్యాస్ కాబట్టి నేను యారో మార్క్ పైకి చూపించాను సో టెక్స్ట్ ట్యూబ్లో మనము ఎక్షల్స్ని వేసినప్పుడు హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ని వేసినప్పుడు అది ఏమవుతుంది మ్యాచ్ అప్పుడు నియర్ ద మ్యాచ్ స్టిక్ ఫ్లేమ్ ఉండే మ్యాచ్ స్టిక్ తీసుకొచ్చినప్పుడు ఇది ఫ్లేమ్ ఆఫ్ అయిపోతుంది మ్యాచ్ స్టిక్ అనేది ఆరిపోతుంది సో ఎందుకు ఆరిపోతుంది అంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది బర్నింగ్ ఆపుతుంది సో ఆక్సిజన్ అనేది బర్నింగ్ ఎంకరేజ్ చేస్తే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది ఏం చేస్తుంది బర్నింగ్ను డిక్రీజ్ చేస్తుంది మండకోండా చేస్తుంది అందుకని ఎక్కడన్నా ఫైర్ యాక్సిడెంట్స్ అయ్యే దగ్గర మీరు ఒక సినిమాల్లో కూడా మీరు చూసి ఉంటారు ఒక పైప్లో సిలిండర్ లాగా దాంతో కార్బన్ డైఆక్సైడే ఉంటుంది స్ప్రే చేస్తూ ఉంటారు కదా సో దాంట్లో కార్బన్ డైఆక్సైడ్నే ఫిల్ చేస్తారనమాట ఏవైనా అపార్ట్మెంట్స్లో అట్లా కానీ లేకపోతే మాల్స్లో అంటే షాపింగ్ మాల్స్లో కానీ ఏదైనా ఫైర్ యాక్సిడెంట్స్ అయినప్పుడు ఈ యొక్క కార్బన్ డైఆక్సైడ్ను ఫిల్ చేసి పెడతారనమాట ఎందుకంటే దాంతో మంటలను ఏం చేయొచ్చు మనము ఆర్పచ్చు సో ఇప్పుడు కూడా మనం వెలిగే మ్యాచ్ స్టిక్ను పెడితే సో అది ఏమవుతుంది ఆరిపోతుంది అదే మనం సోడియం క్లోరైడ్ అది అనేది టేబుల్ సాట్ సో ఇప్పుడు యాసిడ్స్ బేస్ అయిపోయింది కదా సో ఇప్పుడు మనము న్యూట్రల్ సబ్స్టాన్స్ గురించి చెప్పుకోబోతున్నాం సో న్యూట్రల్ సబ్స్టాన్స్ కింద మనము కామన్ సాల్ట్ని కూడా చెప్పుకున్నాం షుగర్ సొల్యూషన్ కూడా చెప్పుకున్నాము వాటర్ కూడా చెప్పుకున్నాం డిస్టిల్డ్ వాటర్ ప్యూర్ వాటర్ కూడా చెప్పుకున్నాం సో ఇప్పుడు మనం సోడియం క్లోరైడ్ అనేది మనం డైలీ యూజ్ చేసే సాల్ట్ గల్లులుప్పు కానీ మన ఉన్న టుప్పు కానీ వాడతాం కదా దాంతో సోడియం క్లోరైడ్ ఉంటుంది సో సోడియం బైకార్బోనేట్ మనం దోశల్లో వేస్తాం చూసారా కొద్దిగా సో అది వచ్చేసి ఇట్ ఈజ్ ఏ బేస్ సోడియం బైకార్బోనేట్ లేకపోతే దాన్ని బేకింగ్ సోడా అంటాం దోశల్లో కానీ లేకపోతే 
వడలు వేసేటప్పుడు కానీ లేకపోతే మనము బజ్జీలు అవి వేసేటప్పుడు కానీ ఈ యొక్క సోడియం బై కార్బోనేట్ లేకపోతే బేకింగ్ సోడాను కలుపుకుంటాం సో ఇప్పుడు యాసిడ్ బేస్ తర్వాత మనం తర్వాత చెప్పింది న్యూట్రల్ సబ్స్టాన్స్ సో ఈ న్యూట్రలైజేషన్ యాసిడ్ బేస్ను కలిపినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది మరి యాసిడ్స్ చెప్పుకున్నాం బేస్ చెప్పుకున్నాం కదా మరి ఈ రెండింటిని కలిపితే ఏం జరుగుతుంది సో అది దాని గురించి ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాం ఇప్పుడు సో యాసిడ్ను బేస్ను కలపడప్పుడు కలిపే రియాక్షన్ని న్యూట్రలైజేషన్ అంటాం సో యాసిడ్ బేస్ను యాడ్ చేసినప్పుడు మనకు సాల్స్ వాటరు ఏర్పడిపోతాయి సో దీన్ని ఏమంటాము న్యూట్రలైజేషన్ యాసిడ్ బేస్ను యాడ్ చేసినప్పుడు సాల్స్ వాటరు ఏర్పడతాయి దీన్ని ఏమంటాము న్యూట్రలైజేషన్ సో మనం సాల్స్ వేరు చేయడానికి మనము క్రిస్టలైజేషన్ అనే పద్ధతిని వాడతామని సిక్స్త్ క్లాస్లో చదువుకోండి సో మెటీరియల్స్ సపరేషన్ మెథడ్లో మనం ఇది సపరేటింగ్ మెథడ్లో మనం ఇది నేర్చుకున్నాం సో మనము బ్లాక్స్గా ఓషన్స్ దగ్గర వాటర్ని బ్లాక్స్గా విడ వే సపరేట్ చేస్తారు సో ఇవి సన్ యొక్క హీట్కి ఎవాపరేట్ అయిపోతాయి సో ఇక్కడ సాల్ట్స్ అనేవి మిగిలిపోతాయి సో మిగిలిపోయినప్పుడు దాన్ని దగ్గరగా చేసి మనము ఉప్పును తయారు సో దగ్గరగా చేసి మనం సాల్ట్ను ప్రిపేర్ చేస్తాం సో న్యూట్రలైజేషన్లో భాగంగా ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవడానికి కొన్ని ఎక్స్పెరిమెంట్లు మనం టెక్స్ట్ బుక్లో ఇవ్వడం జరిగింది సో ఫస్ట్ కోనికల్ ప్లాస్క్లో సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ బేస్ని తీసుకోవాలి దానికి మనం ఫినాఫ్తలిన్ను యాడ్ చేయాలి సో ఫినాఫ్తలిన్ను యాడ్ చేసినప్పుడు ఇట్ విల్ టర్న్స్ ఇన్ టు పింక్ కలర్ సో ఏ రంగులోకి మారుతుంది పింక్ కలర్లోకి మారుతుంది ఎందుకంటే ఫినాఫ్తలిన్ ఈజ్ ఏ ఇండికేటర్ సో ఇండికేటర్ కాబట్టి సో ఇది బేస్లో ఏం రంగులోకి చేంజ్ అవుతుంది పింక్ కలర్లోకి చేంజ్ అవుతుంది దెన్ ద సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ యాడెడ్ విత్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ యాసిడ్తో కలిసినప్పుడు సో సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ ఈజ్ ఏ బేస్ సో హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ ఈజ్ ఏ యాసిడ్ సో రెండింటిని యాడ్ చేసేటప్పుడు సో ముందు ఎక్స్పెరిమెంట్లో దానికి యాడ్ చేసినప్పుడు ఇట్ విల్ లాస్ ద కలర్ సో దాన్ని రంగును ఏం చేస్తుంది ఇది లాస్ అవుతుంది సా డిస్కలర్డ్ అంటాం దాన్ని డిస్కలర్డ్ అంటాం నేను ఇక్కడ మైనస్ పింక్ అని రాస్తాను సో పింక్ కలర్ అనేది డిసప్పియర్ అయిపోతుంది సో దాంతోపాటు వెన్ వి యాడ్ ద హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ అండ్ ఫామ్స్ ద సోడియం అండ్ యాడ్ ద సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ సో ఇట్ విల్ బి రియాక్టెడ్ అండ్ ఫామ్స్ ద సాల్ట్స్ అండ్ వాటర్ సో ఇవి రెండు యాసిడ్ బేస్ కదా సో యాసిడ్ బేస్ కలిపినప్పుడు ఏమైంది ఏర్పడుతుందని చెప్పాము సాల్స్ సో ఇక్కడ కూడా సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ తర్వాత హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ రెండింటిని ఇదేమో బేస్ ఇదేమో యాసిడ్ రెండింటిని యాడ్ చేసినప్పుడు మనకు సోడియం క్లోరైడ్ వాటర్ అనేది ఏర్పడుతుంది సో సోడియం క్లోరైడ్ అనేది ప్రిస్పిటేషన్గా మనకు ఫామ్ అవుతుంది అనమాట సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ దిస్ టాపిక్ I hope you will all understand this topic. Sarvejana Sukhinobhavantu.